Hello, 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 my babies! Welcome, welcome, welcome back to another English class. Hello, how are you today? How are you today? Are you fine? How are you doing? Okay, babies, welcome back to another English class. And I'm Mr. Sosa, and today it's Monday. It's Thursday. Yes, it's Thursday. September 17, 2020, 2020. Hello, 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 my babies. This video is for you. It's for preschool at Hapland School. Welcome and stay. The topic for today is my in my town unit number eight. Stay at home. The topic for this suite is very so much interesting. We'll be talking about professions in occupation and English. Stay until the end of this video so you can learn more about this topic. En este video te voy a estar enseñando cómo poder hablar en inglés sobre las profesiones y las ocupaciones de una persona. De igual manera, vamos a conocer los lugares donde trabaja cada una de las profesiones. ¿Ok? Así que quédate hasta el final de este video y te aseguro que vas a aprender mucho. Let's start, my babies. Let's start it. Now, let's see the places where we can find three occupations at this page. The first, we have a restaurant, zoo, and bakery. ¿Y quiénes trabajan en estos tres lugares que acabo de mencionar? And the restaurant, work, the weather, el mesero. And the zoo, work, the zookeeper, el guarda, el guardia, yes. And the bakery, words, who, the baker, ok. En esta página, preciosos, los que van a hacer es, with your pencil, vamos a trazar cada una de las palabras que están escritas en esta página. Y la vamos a, para eso vamos a utilizar la herramienta de nuestro pencil. Let's do it, let's do it. Okay, let's see. Who works in the bakery? What's the answer? Okay, vas a encerrarme con tu pencil, with your pencil. Who works in the bakery? ¿Quién trabaja en la panadería? Okay, ¿ya lo sabes? Do you have the answer? Okay, let's do it. Show me your best answer. The baker, yes, the baker. Vamos a encerrar entonces el the baker. Who works in the bakery? The baker. Good job. Hmm. Now I want to talk to you about another occupation, and this is the catcher. Where does the catcher work? Quiero hablarte de otra ocupación, y esta es el cajero, el cajero o la cajera. Pero dónde trabaja el cajero? Where does the cashier work? At the delivery, at the pet shop, at the toy store, at the supermarket. Pueden trabajar en cualquiera de los lugares que te acabo de mencionar en inglés. En la librería, en la tienda de juguetes, en la tienda donde venden animales o en los supermercados. Allí encuentras the cashier. Good. Now trace the letters with your pencil. Vas a trazar la palabra con tu lápiz carbón. Let's do it. With your pencil, you'll trace lines of the object to the establishment. Con ayuda de tu lápiz, vas a unir el objeto hacia el establecimiento donde pertenece cada uno de ellos. ¿Ok? For example, toys to the establishment, toy store. Yes, toy store, hacia la tienda de juguetes. El juguete a la tienda de juguetes. The dots to the pet shorts. And now. Good job, babies. Good job. On this page, we will highlight the word that is written for it. You need to use your pencil and repeat after me. Supermarket, pet store, boot store, toy store. Vas a remarcar las palabras que se encuentran en esta página y vas a repetir conmigo una vez más. Supermarket, pet store, boot store, toy store. Good job. Espero hayas podido identificar cada una de ellas, ¿ok? 
Supermarket, supermercado, pet store, tienda de mascotas, boot store, librería, and toy store, tienda de juguetes. Good job, babies. Continue. Now, I want to talk to you about these professions that are also important that you know then. We have three, four. We have a police officer, we have a nurse, we have a doctor, and we have a firefighter. And we have three establishments here. Police station, hospital, and fire police. Good job, babies. En esta página te muestro otras ocupaciones y otras profesiones. Tenemos al oficial de policía, al enfermero, a la doctora y también tenemos al bombero. Entonces, qué bueno que las hayas conocido también en inglés. Good job. With your pencil, you trace lines of the letters. Ahora vamos a remarcar las letras y la palabra que aparece aquí. Tenemos firefighter, the first, bombero, police officer, and finally, we have a doctor. Usa tu lápiz para poder remarcar toda la palabra. ¿Lo hiciste? Excellent. Now, vocabulary for, for these units. We have the first, Police officer. Repeat. Police officer. Good. Next one. Waiter. Waiter. Next one. Doctor. Doctor. Next one. Nurse. Nurse. Next one. Fighter fire. Fire, fire, good job. Next one, cashier, cashier. Next one, waitress, waitress. And finally, we have a zookeeper, zookeeper. And finally, babies, let's go. Let's go to page 127 and let's coloring. Vamos a recortar la página 127 y la vamos a colorear. Este será nuestro House Cubby Project for this week. Vamos en una hoja a escribir la letra F o con papel construcción la podemos hacer también. Y luego vamos a construir un Firefighter Man. La siguiente página verás cómo lo vamos a construir. En una hoja... De papel construcción vas a escribir la letra F o la puedes hacer con también papel construcción. Solo que utiliza dos colores diferentes. Y cuando hayas arrancado la página 127, formarás entonces ahora tu bombero. Y así podrás hacer tu propio bombero de papel. ¿Ok? Ok, babies, that's all for this week. Hope you like this video. Thumbs up. If you like this video, no forget subscribe to my channel and give me the bells. Okay, next to see in the net the, another English class for the next week. Goodbye, my babies. Goodbye.